朝廷捉拿逆党，无事者不得外出，违令者斩。朝廷捉拿逆党，无事者不得外出，违令者斩。朝廷捉拿逆党，无事者不得外出，违令者斩。怎么就成逆党了呢？他不是被皇上派来调查逆党的吗？朝廷捉拿逆党，无事者不得外出，违令者斩。朝廷捉拿逆党，无事者不得外出，违令者斩。哎，小六，到西楚州了，现在城门口。一定贴着你的画像，你有没有办法不经过城门进西楚州呢？哎呀，西楚州这地方也不富裕，很多城墙坏了也没来得及修理。哎，我倒知道一个豁口，但是咱们得绕一段路。行，赶紧走吧。这边，跟我来。别过去！怎么只有一辆囚车呢？里面到底关着谁？其他被抓的人呢？老爷子，皇帝的动作怎么这么快？小丘陵之战才没几天，会不会是他已经知道东西在陈英手上的事？阿林说不应该这么快。这是铁囚车，里面关的应该是少爷。铁囚车很重。所以脚程很慢，其他人应该已经送进大牢了。陈玉到底做了什么？皇上要对他如此戒备。主上，是否要接秋车？不，这次抓捕很蹊跷，先弄清楚再说。被抓的人中没有花不起，先找到他。完了，这铁球车关着，他就算送进大牢也不会打开。咱们可怎么救少爷啊？先回殿里。朱寿也在郡王府被抓，不知道朱府有没有受到牵连。如果没有，还能用钱买消息。如果朱父也被一孤端了，那就再想想办法。好，老爷子，不如你先歇息一会儿。如果陈玉被捕一事，真的是一个局。你已经与他见过面，恐怕不适合再出面了。也好，这样，把我们的人全派出去打探消息，看看陈玉。是不是真的被抓了？诺难为郡王了。有劳关将军，陪在下引之主席。郡王客气了。皇上派我来明月山庄调查这背后的事情，如今又有关将军和杜知府相助，这样一来，所有人都认为我被抓了起来。这时候我隐于暗处，就更方便调查了。郡王独闯杀匪寨，为了隐于暗处，甘愿受苦，在下佩服。也算不得什么苦，只是这西楚州的大牢，这段时间都不会安静了。哼，没事，杜知府没别的爱好，就爱琢磨这大牢怎么关押犯人。有人想试试他的大牢的牢固程度，还求之不得呢。不过今晚就辛苦郡王在此委屈一晚，明天我就送郡王离开。
九老，哎，九王，京城还有人来了，由皇上口谕带个大人。哦，我还以为皇上会把在下谋反一事全权交给关将军处理，不知皇上传了何人过来？来的人是郡王在京城的熟人，特意叮嘱关某不要告诉郡王，说想给郡王一个惊喜，想必啊，他应该快到了，在下就不打扰郡王与特使大人叙旧了。京城的熟人会是谁呢？少爷，不知你的伤怎么样了？需不需要包扎起来？不拘这一事，也许还要利用他演一出戏呢。皇上这时候派人过来，我心里总是有些不安。师傅在碧落天出了事，我又因病不能见客。这太多的巧合，总会有人怀疑。少爷是担心皇上已经猜到什么了。我在去享寿陵之前，曾给皇上请过旨，以要暗中调查为由，让关将军和杜知府大人配合我。本意的确是想暗中调查，只是等我拿到碧落天的东西。我觉得正好可以利用这一点，让沙师傅的叛贼认为是皇上想要这个东西，才把我抓起来。这帮叛贼也不希望东西落在皇上手上，肯定会来劫囚车，到时候将他们一网打尽，以解叛敌之忧。最后我在家私逃脱，皇上这时候若是怀疑我，我也已经死了。若是传出少爷战死的消息。朱姑娘肯定会很伤心啊！为了我们俩的将来，我也只能瞒着他。这件事情不能让太多人知道，以免别人从不弃身上看出什么端倪。少爷，我和其他侍卫都已经想好了，最好我们明天都被拉到城门口，斩了头，悬挂在城门上，计划才会天衣无缝。不行，这样他们才会相信少爷被抓了。你们的命有这么贱吗？要他们相信有很多种办法，不是非要你们去死。你先下去，诺冷清，剑飞，原来传皇上口谕的人是你啊！你什么时候成了特使大人？早在两年前，我就是皇上的秘密监察使了。恭喜啊，剑飞，我早就知道你不是池中之物，总有一天会登朝拜相，只是没想到这么快。等会儿再叙旧，先接旨吧。臣接旨。皇上口谕，大胆臣谕。朕从小视你为己出，你却如此隐瞒于朕，做了和朝廷对朕的连衣客，你好威风啊！朕不敢。朕已经查明，江南诸府与逆党勾结，名为还债，实为替逆党聚财。其心可诛，罪无可恕。逆党？你说东方氏是逆党？大胆！皇上旨意还未宣完，你竟敢打断！朕给你半年时间查结此案，在这期间，不得与花布器有丝毫联络，违令者斩。若朱府的银子落入逆党手中一两，朕便寡花不弃一刀，若落入万两，朕便寡他万刀。钦此。微臣，遵旨。
长青，皇上对你真是宠爱有加、啊，连你做连衣客行走江湖，和朝廷作对的一些事情，他都能容你，真是令人羡慕。不过，皇上以后会派一些人跟在你身边调查，你就不要再做什么连衣客。你现在。是在用特使大人的身份跟我说话吗？等一会儿，等事办完之后，咱们再叙旧。红色的是毒药，棕色的是解药。长青服下这颗红药，以后每三个月向我汇报一次，你就可以服下解药。这是皇上的意思。皇上觉得你桀骜不驯，问我如何才能掌控你。我想了一下，这个办法最好。这是北狄的贡品，据说炼制它需要花费无数的珍贵药材，属于孤品。我就向皇上讨了来。长青，你不要担心，我绝对不会不给你解药的。我们都是替皇上办事的人。事半妥当了，大家才安心。都是替皇上办事的人，你损失什么东西？我可是皇上的特使。这么容易让你吐出来，还叫什么北狄奇毒啊？以后每三个月我会给你一次解药，若是在这中间让我发现你乱嚼舌头，这解药可就没了。都是替皇上办事的人，事儿办妥了，都安心了，是吗？你竟敢如此对待皇上的特使！你说是不怕死，你可以告诉皇上是我逼你服了毒。杰飞，你还真是聪明啊！你是从袁崇那知道我身份的，对不对？是你告诉皇上我是连衣客，也是你告诉皇上朱府的朱小姐就是花无忌。是你告诉皇上用它来威胁我的登嘴！救命啊！别叫了！救命啊！这西楚州的大牢可是出了名的隔音好。长青，有话好好说，我们是可是朋友啊，有话好好说。嗯、朋友，你拿花不期威胁我的时候，有没有想过我是朋友？识相的给我信了就怪了。你如果还想抢这个解药，我现在就把它毁了。我我我滚！我滚！滚！没想到东方是是你的，看来是我大意了。你们几个从现在开始，给我一直跟着陈玉。他若是敢反抗，就说是皇上的旨意，违令者斩。有什么异动，传消息给我。诺。朱府的事办得怎么样了？杜知府已经按照特使大人的指示，给朱府店铺传了消息，只是他们当家的朱小姐还未现身。丝绸铺掌柜的做不了主，所以宝爷一时还没跟朱府说。跟杜知府说一声，等朱小姐回来了，宝英的事我亲自跟她说。诺。
，郡王府的人都被官府通缉了。城墙上有你的画像，你不能冒险出去。我去看看情况，你在这待着啊。啊，不是，周姑娘。掌柜的，老天保佑，小姐您能平安回来就好。掌柜的，铺子里没事吧？啊，你刚刚是要去哪儿啊？灰小姐，小的是要去衙门再去打点一下。前两天，杜知府传来消息说，少存馆被抓了，他既不说放，也不说不放，态度很暧昧。哎，杜大人还问及小姐的下落，小的说还没回来。杜大人那儿，你打点了多少？现在铺子里也没多少现银了，我四处筹银，凑了十万两，估计还是不够。做得好，毕竟谋反是大事，只要朱府没被牵扯进去，多出些银两没什么的。嗯、对了，掌柜的、嗯，我听朱寿说，我现在杀匪窝的时候，他曾经写信给家里要银两，我估计这两天就到西楚州了，你去路上迎迎他们。我去州府衙门看看啊！哎，小姐，您自己去衙门太过危险了吧？他们既然没有以谋反定朱府的罪，无非就是要再多塞些银两，你放心吧。啊，啊，行，那你去吧。那我现在去看看。嗯、朱丫头，你没事就好。我这两天都在担心你，担心你也被抓进去了。大牢里阴暗恐怖，可不是你这种女孩子家待的地方。谢谢你这么关心我，能请你帮我个忙吗？朱丫头，你记不记得我在沙漠里曾经夸过你什么？什么？你有夸过我吗？夸你这张脸皮啊！<笑>谁叫我在西楚州已经没有可以依靠的人了呢？你到底愿不愿意帮我？那得看看你让我帮的是什么忙了。如果你是让我去帮你救陈玉的话，那这是不可能的。谁叫他是我的情敌呢？况且他犯的是谋反大罪，任何人都避之唯恐不及。如果是其他的忙，我会酌情考虑的。萧金窟是你家的产业，说书人说，赌方还有妓院是传播消息最快的地方。我想请你帮我打探一下，竹树现在到底怎么样了？会不会牵连到朱府？其他的就不用麻烦东方公子了。就这样。嗯。你真的不需要我去大牢里把陈玉给救出来吗？他要谋反，其实我能救出来的。我还有朱府要考虑呢。犯不着为了一个刚认识的王爷把朱府搭进去吧？朱丫头。你这个时候还在我面前假装刚认识他，你到底帮不帮？我可以帮你问一问，但这件事事关谋反，不能保证一定能问出什么东西。那多谢了。东方公子如果有消息的话，可以传信给丝绸部的掌柜，告辞。少爷，不抓住姑娘吗？再等等，我想知道。陈玉是否真的是被皇上所抓？卓丫头和他关系密切，从他这里查最清楚。今晚，我再试他一次便知。怎么样？朱府暂时还没有被牵连进去。啊，你先去里面躲着，我去找杜知府打听一下情况啊。那怎么行？我跟你一块去。这是谋反的大罪，杜知府都不知道说不说得上话呢。能借着救出手，探得一星半点的情况就不错了。你还被通缉，去就送死、啊。那你注意安全。嗯、小夏，小姐，小姐，少了。太多烦心的事了，能不受吗？怎么只有你一个人？其他人呢？我和福总管到城门口遇到了掌柜，听他说小姐要去周府的衙门。
我担心小姐，所以快马加鞭赶过来了。服总管押着营车，待会儿直接去店里了。你们带了多少银两过来？一百万两。好，有钱能使鬼推磨。有了银两，我就放心了。走，跟我去找杜知府。好。叫。陈玉，你要出去？皇上的口谕里，没必要所有的行事都向你汇报了。我只是问问而已。长静现在出去，不怕被外人看见，计划暴露吗？我自会小心，让你的人别跟着我，要不然你知道后果。你别威胁我，他们可是皇上的人，我与他们。都是遵从皇命办事。幸亏刚刚用的是假药试探，要不然我都中毒了，还要受你威胁。陈玉，你如此胆大妄为，我要好好在皇上面前参你一本。大人，祝福孙小姐在府衙门外求见杜师傅，让他来这里见我，小心点。东平郡王刚出去，不要让他们遇见。诺。陈玉，你在我身上耍的威风，我要通通在花木器身上套。你们两个在这里等候。这杜大人把我们约在大牢里是什么意思？小姐，要不现在就带你走，你不能冒险。放心，他要抓我，刚才在衙门口求见的时候就抓我的。估计是想让我害怕，好跟我谈条件。白公子，你们先下去吧。诺诺。自苏州一别之后，奸妃也时常想念朱小姐。此次在西楚州相见，不得不说是缘分。西楚州比不过江南，朱小姐清瘦了些，是不太适应这里的气候吗？是有些水土不服，倒也无碍。有劳白公子惦记了。看朱小姐表情诧异，想必是在惊奇，为何见到的不是杜大人，而是下官吧？下官，白公子当官了，那可要恭喜白公子了。哦不，是恭喜白大人。哈哈哈，剑飞蒙皇上圣恩，做了特使，此次来西楚州，是为了东平郡王谋反案而来。剑妃有些事，想单独和朱小姐聊一聊。小虾姑娘，还请出去等一会儿。小女子，见过特使大人。这里没有特使大人，剑妃一直视朱小姐为知己。既然白大人都这么说了，那猪猪就不客气了。白大哥，我们朱府茶行在东平郡采购高山大叶茶，这跟东平郡王谋反一事完全都没有关系的。这猪兽被抓进牢里，我真的快吓坏了。您是特使大人，可千万不能冤枉好人呐、啊！你放心，剑妃一定会帮朱姑娘查个水落石出。真的？当然是真的，只是。你知道，这是谋反大案，朱府管家与东平郡王在一起，实在惹人怀疑啊。那要怎么样
，朱府才不会受牵连呢。朱小姐，你与东平郡王是什么关系？白大哥这么问，是什么意思？你不是七王爷传闻的女儿，莫若妃认的妹妹花不弃吗？你与她是兄妹，东平郡王谋反，朱府借采茶与之勾结，你还敢说朱府与谋反案没有关系？谁说我是七王爷的女儿了？我爹是朱九华，我是朱府第十代的继承人。七王爷迷恋我娘，想认我做女儿，那是他的事。可不能随便让我乱认一个逆臣做哥哥呀，白大人，你这么说，是硬要把这事扯上朱府了？你不是七王爷的女儿？当然不是。朱府在江南可是有头有脸的人家，怎么会去认别人家的女儿做继承人呢？白大人，你可千万不要听信外面的风言风语，就把朱家给定罪了。朱小姐，莫急。我能不急吗？这谋反可是砍头掉脑袋的大事啊！难怪有人说你喜欢东平郡王。我一开始还觉得奇怪，原来你不是七王爷的女儿，这样就说得通了。我怎么会喜欢他呢？这，白大人，你可千万别再把我跟他扯一块了。朱家十代单传，女子名节最为重要。我还没定亲呢。我们朱府除了与东平郡府有生意上的往来，其他什么也没有。要是让老太爷听到我跟一个乱臣贼子在一起了，这他肯定是要跳苏州河的。那你和他是什么关系？朱府管家为什么会在东平郡府？我们朱府和东平郡府。只有生意上的来往，若不是为了采购茶叶，我根本就不会到西楚州来。哦，原来是我弄错了。听说朱小姐喜欢连衣客。当年朱小姐在认祖归宗之前，流落街头，被幕府公子找回，从京城路过天门关时遇袭，救小姐的人。就是连一刻吧，我说的可对？连一刻救过我一命，我对他刮目相看也是情理之中啊。那你还说你不喜欢东平郡吗？天哪！你是说，东平郡王就是连一刻？我以为连一刻是个行侠仗义的英雄，没想到他竟然是个……谋反叛国的阴险君王，他怎么能这样？我相信你，皇上也会相信你的。朱府是百年世家，怎么可能会和一个被贬出京城、心存怨怼、想要谋反的小郡王勾结呢？白大哥，你说的都是真的吗？当然是真的了。白大哥怎么会骗你？朱府在西楚州的店铺不是还开着吗？只是知人知面不知心。朱小姐年幼时被东平郡王蒙骗不知道，谁知道朱寿有没有这个心呢？我保证，朱寿绝对不会的。其实，当时我是和他一起进的郡王府。官兵来的时候，若不是我恰好出府，此时也待在大牢之中了。这些我都知道，只是我相信你，也相信朱府是清白的。但是就是不知道其他人是不是这样想。那怎么办呀？这事再拖下去，所有的人都会认为朱寿和谋反一事有关，那朱府岂不完了？我有一个办法，朱府可以完全声明对此事不知情。小姐年幼，是上了朱寿的当，这样就不会连累到朱府了。舍弃朱寿，把责任撇清，保朱府无事
，朱府是江南行商第一，就连皇上也要顾及抄了朱府对江南经济带来的影响。朱小姐说是不是？我明白白大哥的苦心，可这朱寿毕竟是朱府的总管，他的罪名要是坐实了，对朱府的名声还是会有影响的。白大哥，你就好人做到底，替我想一个万全的法子吧。这样吧，让朱府交一百万两宝银，让朱寿写个保证书，我就放任。为了让皇上相信朱府的忠心，我会代表皇家占朱府一城干谷，还会派几个账房先生进到朱府。朱小姐可愿意？愿意，当然愿意。朱府对皇上绝对是忠心的。能成为皇上的心腹，这是朱府想都不敢想的。我就知道白大哥不会放任我不管的。谢谢白大哥。哎，你我知己，不必如此客气。啊，大恩不言谢，待会儿我就派人把银两送过来。那我就不打扰白大哥办案了。好，朱小姐请慢走，以后有时间还要跟朱小姐常聚一聚。多为皇上赚一些银两，一定一定。借陈玉的局，不费一兵一卒掌管了朱府，皇上应该会满意这个结果。小姐，寿总管能救出来吗？小夏。有机会再见到袁崇的时候，你帮我问问他，对白剑飞当特使一事是怎么看的？还有，白剑飞跟陈玉之间的关系如何？小姐，白剑飞可有什么不妥吗？这个白剑飞，让我浑身不自在。曾经我，白剑飞，袁崇，被东方石抓了。这个人表现得很不讲义气，而且还胆小怕死。他才不胆小呢，而且特别狡猾。我觉得他今天的目的，就是要让朱府拿出一百万两熟人，和掌控朱府的生意。起先，他绝口不提钱的事，然后一步步引我求他。还有，他对我和陈玉之间的关系似乎特别感兴趣。小姐与东平郡王。在京城时交情很好，我不瞒你，陈玉就是连衣客。不过居然白剑飞也会知道这件事。袁崇在苏州府曾经假扮过连衣客，他应该就是从袁崇那里察觉到这件事的。你最好告诉袁崇要小心这个人。嗯，遇见他我会告诉他的。希望朱寿能够顺利出狱，朱府和这件事情没有关系就好了。可惜让白剑飞抓住了机会，渗透到了朱府的生意里，也不知道朱寿和朱府能不能应对。回到店里就让朱福把银两送过去吧。诺。小姐，小姐，朱寿有罪。那晚我睡得太死了，没能及时逃掉。结果在朱府筹钱之际，还让小姐花了这么多银两，把我朱寿赎出来。朱寿愧对于朱府，愧对于小姐。起来吧，这事怪不得你。你和朱福还是赶紧想想。要怎么应付白剑飞即将安插在朱府的账房吧？哦，这事朱府跟我说了。如果皇上只是担心朱府参与谋反，而派人参与朱府的经营，倒也不是什么坏事。我们可以借此机会，把朱府皇商的生意做得更大更好。只不过伴君如伴虎，我
我们以后要多加小心才是。我也有这么想过，不过总觉得天上不会掉馅饼。所以此事只能兵来将挡，水来土掩，现在还急不得。寿总官，见到我们家少爷了吗？对呀、啊。我在牢里面跟几个狱卒打听了一番，郡王爷直接压到了西楚州大牢的底层，而我们是关在首层，所以我不曾见过郡王爷。西楚州大牢底层，那不就是白煞狱吗？是。至于少爷还怎么出来啊？哎，小亮，你这是去送死啊？朱姑娘，我就算拼了这条命，我也要闯到牢里去看一看。少爷对我恩重如山，他要是死了，我绝不独活。小柳，你家郡王要你好好保护我，你是答应过他的。朱姑娘，小六下辈子再保护你。哎，六总管，六总管，不要太冲动。东平郡王这次谋反，中间还有很多蹊跷，你只要贸然去了，可能会坏了大事。有什么蹊跷啊？历来的谋反案，都是宁可错杀一百，也不会放过一个。东平郡王谋反，当时小姐跟朱寿。都在东平郡王府。如果真的怀疑朱寿跟陈玉勾结参与谋反，那为什么不抓小姐这个朱府的继承人呢？更何况，朱寿怎么可能这么轻易的就出来了呢？会不会是他们怕江南大乱？听朱福刚才这么一说，我倒想起来一个疑点。听闻这东平郡府是明月山庄出银所建。这柳青梧可是送给了郡王爷一份这么大的厚礼呀、啊！而且柳青梧之前养伤的时候，可在郡王府住了好一阵子。在外人看来，这柳青梧跟郡王的关系可是相当的暧昧啊！哦，是关系相当的好啊！如果说郡王爷要造反，那身为明月山庄的庄主柳青梧，应该嫌疑更大。可是现在柳青乌压在东平郡的大牢里，并没有转送到西楚州的大牢里来，而我们几个也只在郡王府待了几天，怎么就会有造反的嫌疑呢？这么说来，的确是有漏洞。他们肯定会怀疑到我头上，但是他们的力量又远大于我，所以我只能舍弃掉东平郡王府，把所有的一切力量化成废灵。小姐，你怎么了？没事。朱姑娘肯定想到救少爷的办法了，对不对？只要你能救少爷，我小刘愿意为你做牛做马。你那么笨，谁要你做牛做马了？大家都累了，回去休息吧，明天再说。朱姑娘，你不担心我们家少爷了？累了这么多天，我想休息了。寿总管和小虾千山万水，今日才到，都回去吧。就陈玉这件事，要吃饱喝足睡够了，才有精神去想。现在大家脑子里都是浆糊，想不出什么好主意的。各位都回吧。唉。要是真的瞒着我使诈，将来给我做牛做马，我都嫌弃。陈玉，这一切都是你的计谋，对不对？你都已经被抓进去好几天了，如果真的是野心，至少也应该派个人给我报个信儿啊！你就不怕我担心吗，小姐？
。你不是被关在连苍蝇都飞不出来的白鲨鱼里吗？到底怎么回事啊？为什么皇上说你要谋反？你真的要谋反吗？你快告诉我！一辈子都被关在白鲨鱼，直到我死去，你会不会忘了我？我不知道。不切，忘了我吧。去跟东方石在一起，至少他没有被定谋反的罪名。而且我相信他是真心喜欢你，他绝对不会负你的。他虽然不错，可我先认识的你，我永远忘不了你。什么？这种事还分先来后到？你不是。我只是想看看，这是不是陈毅自己在演的一出戏。